প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে ঢাকা বোর্ড দু হাজার সতেরো সালের একটি সার্কিট নিয়ে সৃজনশীল ছিল সেটা সলভ করব তো দেখো উদ্দীপককে এরকম একটা সার্কিট ছিল একটু একটু প্যাচ ছিল আর কি ধরাটা খুবই একটু মুশকিল তো আমি একটু ভেঙে ভেঙে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করব দেখো এখানে সাধারণত গেটগুলোতে সাধারণত এ বি সি এগুলো দেওয়া থাকে আর এখানে এখানে দেওয়া ছিল যে পি কিউ আর তো যে কোনো কিছু থাকুক না কেন আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে তো যেহেতু আমরা এ বি সি দিয়ে করতে অভ্যস্ত তো এখানে পি কিউ দেওয়া আর দেওয়া আছে তোমরা এ বি সি ধরেই করো অথবা একটু খেয়াল করে করতে হবে তো দেখো এখানে প্রথমটা হচ্ছে ইনপুট হচ্ছে পি এখানে ইনপুট হচ্ছে কিউ আর ইনপুট হচ্ছে আর তো এখানে আবার দেখো এখানে একটা 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 নট গেট দেওয়া আছে তো পি এই নট গেট মানে হচ্ছে যে এইটা হচ্ছে পি হচ্ছে নর্মাল আর এই নট গেট থেকে যাওয়া যেটা যাবে সেটা হচ্ছে পি বার হবে অর্থাৎ এখান থেকে যেই লাইনগুলো যাবে সেগুলি হয়ে যাবে পি বার হয়ে আর এই লাইন থেকে যেগুলো আসবে সেগুলি হয়ে যাবে পি নর্মাল হয়ে অর্থাৎ বার হবে না ঠিক আবার এখানে দেখো কিউ এর মধ্যে কোনো কিউ সাথে কোনো নট গেট যুক্ত করা নাই তার মানে কিউ পুরোটাই নর্মাল একটা আর আর এর সাথে কিন্তু একটা নট গেট যুক্ত করা আছে অর্থাৎ আর এর এইখান থেকে যে দাগ যে লাইনগুলো যাবে সেগুলি হবে নর্মাল আর এখানে নট গেট থেকে যে লাইনগুলো যাবে সেগুলো হচ্ছে বার হিসেবে যাবে দেখো আমি এখানে মার্ক করে দিয়েছি যে কোন খান থেকে কোন লাইনটা আসছে সেটা বোঝার জন্য আমি এখানে লাইন মার্ক করে দিয়েছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো দেখো এটা করার আগে আমরা একটু চিন্তা করে নিই যে এখানে কী কী গেট আছে এই গেটটা আমরা সবাই জানি এটা হচ্ছে নট গেট এটা ডি এর মতো আমি বলছি যে এন্ড লিখতে গেলে লাস্টে বড় হাতে ডি এবং ডি এর মতো গেট যেটা সেটা হচ্ছে এন্ড গেট তো এটা একটা বড় ডি এর মতো আর এখানে একটা অনেকটা ক্যাপের মতো এটা হচ্ছে তোমার অর গেট আর এফ হচ্ছে আমার আউটপুট অর্থাৎ টোটাল এই সার্কিটের আউটপুট ধরলাম এফ এবং এফ এর মানটা কি হবে তো আমি দুটা সৃজনশীল লিখে রাখলাম এখানে যে গ নাম্বার হচ্ছে উদ্দীপকের লজিক সার্কিটের আউটপুট সমীকরণ সরলীকরণ করা অর্থাৎ এই উদ্দীপকের যে লজিক সার্কিটটা আছে এটার আউটপুটের সমীকরণ বের করে তারপর আবার সরলীকরণ করতে হবে অর্থাৎ আমরা কিন্তু ছোটো ক্লাসে করছি যে সরলীকরণ সরল করা মানে হচ্ছে বিশাল বড় একটা ম্যাথ থাকবে এটাকে যত ছোট করা যায় এটাকে সরল বলা হয় তাহলে এখানেও কিন্তু বিশাল বড় একটা সার্কিট দেওয়া আছে লজিক সার্কিট এবং এটা লাস্টে যেটা আমরা আউটপুট পাব সেই আউটপুটটাকে যত ছোট করা যায় সেটা হচ্ছে আমার গয়ের উত্তর হবে তো আমি গেটগুলোর সাথে পরিচিত হয়ে নিলাম এখন আমি ভেঙে ভেঙে করি যে কোন লাইন থেকে কী আসলো এবং কি হয় আমি ভেঙে ভেঙে করছি দেখো এটা হচ্ছে এন গেট এবং এটা হচ্ছে এন গেট এবং এন গেটের ইনপুট এখানে তিনটা আসছে তো প্রথম লাইনটা আসছে এখান থেকে আর এটা কোথ থেকে আসলো পি থেকে কিন্তু পি থেকে ডাইরেক্ট পি এর নর্মাল লাইন থেকে আসেনি আসছে কিন্তু বা আমার নট গেট থেকে তাহলে এটা হয়ে যাবে পি বার এরপর দ্বিতীয় যে লাইনটা আসলো সেটা হচ্ছে কিউ থেকে এবং কিউ কিন্তু নর্মাল তাহলে এটা নর্মালি হবে কিউ আর এখানে এই লাইনটা যে আসলো সেই লাইনটা হচ্ছে কোথেকে আসলো এই লাইনটা আসলো এখান থেকে এবং এটা হচ্ছে আর এর নর্মাল যে লাইনটা সেটা তার মানে এখানে হবে শুধুমাত্র আর এরপর আমি এই গেটে যাই এখানে ইনপুট তিনটা প্রথম লাইনটা আসছে এখান থেকে আর এটা হচ্ছে নট গেট থেকে আসছে যেহেতু সেটু এটা হবে পি বার আচ্ছা সেকেন্ড যে লাইনটা আসছে এটা এবং এটা কিউ থেকে আসলো সুতরাং এটা হচ্ছে কিউ নর্মাল এবং এখানে যে লাইনটা আসলো সেটা হচ্ছে কিন্তু আর থেকে আসছে এবং আর কিন্তু নট গেট সুতরাং এখানে হবে আর বার এবং লাস্ট যে এন গেটটা আছে সেখানে ইনপুট হচ্ছে দুইটা এবং প্রথম লাইনটা আসছে পি এর নর্মাল যে লাইনটা সেখান থেকে নট গেট থেকে কিন্তু আসেনি আসছে নর্মাল থেকে সুতরাং এটা হবে শুধুমাত্র পি আর এই লাইনটা আসছে আর এর নর্মাল থেকে সুতরাং এটা হচ্ছে শুধুমাত্র আর এখন আমি জানি যে এটা একটা অর গেট আর আমি জানি অর গুণ যোগের কাজ করে আর এখানে এন গেট ছিল বলে প্রত্যেকটা মাঝখানে গুণ অর্থাৎ এন গেট গুণের কাজ করে অর গেট যোগের কাজ করে তাহলে আমার কাজ হচ্ছে এই তিনটা ইনপুট এটার ইনপুট হচ্ছে তিনটা এই তিনটা আর এই তিনটা এই জিনিসগুলি হচ্ছে তোমার ইনপুট তাহলে এই তিনটা হয়ে যাবে যোগ অর্থাৎ আমার এরকম হবে পি বার কিউ আর প্লাস পি বার পি বার কিউ আর বার প্লাস পি আর এই হচ্ছে আমার এই হচ্ছে আমার এফ এর অর্থাৎ এই পুরো লজিক সার্কিটের আউটপুট হচ্ছে এটা এখন 
যে কাজটা করব এখানে বলছে যে উদ্দীপকের লজিক সার্কিটের আউটপুট সমীকরণ সরলীকরণ করো তাহলে আমি কিন্তু আমি সমীকরণটাকে লিখে ফেলেছি আমি এখানে আরেকবার লিখি পি বার কিউ আর প্লাস পি বার কিউ আর বার প্লাস পি আর এখন আমার যে কাজটা করতে হবে আমাকে যে আউটপুটে সমীকরণ লিখলাম এবার সরলীকরণ করতে হবে আচ্ছা একটু খেয়াল করি আমরা এই দুটো থেকে কোনো কিছু কমন যায় কিনা আমি দেখতেছি যে এখানে পি বার আছে এখানে পি বার আছে এখানে আর এখানে আর বার আর এখানে কিউ এখানে কিউ তার মানে এখানে কিন্তু পি বার কিউ কমন যায় তাহলে শুধুমাত্র থাকতেছে এখানে আর প্লাস আর বার আর এখানে পি বার যা আছে তাই রাখলাম তো আমি একটা সূত্র জানি যে আমি একটা সূত্র জানি যে সূত্রটা হচ্ছে এরকম যে এ প্লাস এ বার সমান সমান ওয়ান আমি একটা সূত্র জানি তাহলে আমি লিখতে পারি যে পি বার কিউ ইন্টু ওয়ান প্লাস পি আর ইকুয়াল পি বার কিউ প্লাস পি আর আচ্ছা আমি এই আর প্লাস আর বার অর্থাৎ এ প্লাস এ বার সূত্র আমি জানি ওয়ান তাহলে আর প্লাস আর বার কত হবে ওয়ানই হবে তাহলে এটার সাথে যদি ওয়ান গুণ করি যা আছে তাই থাকতেছে আর পি বার পি আর আমি একটু আর একটু যদি ক্লিয়ার করে নিই এটা এ প্লাস এ বার ওয়ান কীভাবে হলে আমি একটু প্রমাণ দিই আমি আমি জানি যে নট গেট উল্টা করে দেয় তাহলে এ হচ্ছে এর মান যদি আমি জিরো ধরি এ বার হবে উল্টা ওয়ান জিরো আর ওয়ান যোগ করলে হবে ওয়ান অথবা আমি যদি এর মানটা ওয়ান ধরি তাহলে এ বার কি হবে জিরো জিরো ওয়ান আর জিরো যোগ করলে হয় ওয়ান সুতরাং এটা আমার প্রমাণ এখন আমি কিন্তু গয়ের আনসার আমার হয়ে গেল গয়ের আনসার হচ্ছে এটা সরলীকরণ সরলীকরণ এটা হচ্ছে আমার সরলীকরণ এখন যে কাজটা হবে ঘ নাম্বারটা যে উদ্দীপকের এফ এর মান নেন গেডের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করো আচ্ছা নেন গেডের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করাটাকে আমি আরেকটু বলি নেই যে আমাকে যদি কোনো লজিক সার্কিট নেন গেড দ্বারা বাস্তবায়ন করতে বলে তাহলে যেটা করতে হবে সবার প্রথমে মনে রাখতে হবে যে একটা কমপক্ষে একটা হোল বার থাকবেই এবং মাঝখানে সবগুলোই গুম থাকতে হবে যোগ থাকা যাবে না আর বলি আমি নেন গেড দ্বারা বাস্তবায়ন করতে বলে বললে কমপক্ষে একটা হোল বার থাকবে এবং মাঝখানে অবশ্যই সবগুলা প্রোডাক্ট কি থাকতে হবে সবগুলা ইনপুটের মাঝখানে গুণ থাকতে হবে এটা হচ্ছে আমার এটা হচ্ছে আমার নেন গেডের শর্ত এখন আমি এই কাজটা করি তো আমি গ হতে পাই গ হতে পাই গ হতে কি পাই গ হতে পাই পি বার কিউ প্লাস পি আর এখন আমি শর্ত বলেছিলাম যে একটা হোল বার থাকতে হবে কিন্তু এখানে হোল বার নাই আচ্ছা আমি আমি আমার প্রয়োজনে দুইটা হোল বার দিতে পারি কেন দিতে পারি কারণ আমি জানি যে এ ডাবল বার সমান সমান এ অর্থাৎ দুইটা যদি উপর দুইটা বার থাকে দুইটা বার বারে বারে কাটাকাটি হয়ে জিরো হয়ে যায় অর্থাৎ কোনো বার থাকে না তার মানে একটা দেওয়া যাবে না কমপক্ষে দুটা দিতে হবে দুটা দেওয়া যে কথা না দেওয়া কিন্তু একই কথা তাহলে এখন আমার কাজ হচ্ছে যে বললাম যে কমপক্ষে একটা হোল বার থাকতে হবে ভিতরে নিচে কি থাকতে হবে গুণ থাকতে হবে এখানে কিন্তু আমার এটার সাথে পি আর পি বার কিউ মাঝখানে গুণ আছে এখানে পি আর মাঝখানে গুণ আছে কিন্তু মাঝখানে এখানে গুণ নেই এখানে যোগ আছে আমার শর্ত কিন্তু মিলল না আমার অবশ্যই সবগুলা গুণ নিয়ে আসতে হবে তাই কাজ করি আমি যেহেতু উপরে একটা হোল বার মিনিমাম থাকতে হবে আমি এই এই দুই বারের উপরে বারটাকে আমি একটা হোল বার নিয়ে রাখলাম এবং নিচে বারটাকে আমি ভেঙে ফেলবো আমরা জানি ডি মর্গানোর সূত্র অনুযায়ী আমরা জানি যে হোল বার থাকলে কি হয় ভেঙে যায় এবং মাঝখানে যোগ থাকলে হয়ে যায় গুণ গুণ থাকলে হয়ে যায় যোগ আচ্ছা আমি এটা একটা পার্ট ধরলাম এটা আর একটা পার্ট ধরলাম তাহলে এই পার্ট আর এই পার্টের মাঝখানে হচ্ছে যোগ এটাকে গুণ করতে হবে তাই তাই তো মানে গুণ নিয়ে মানে এটাকে মাঝখানে গুণ নিয়ে আসতে হবে তাহলে এক কাজ করি এটাকে একটা পার্ট ধরলাম এটা একটা পার্ট ধরলাম তাহলে এই এই নিচের বারটাকে যদি আমি আলাদা করি তাহলে এই বারটা একটা অংশ চলে যাবে এই পাশে একটা চল অংশ চলে যাবে এই পাশে এবং যোগ হয়ে যাবে গুণ তাহলে পি বার কিউ এটা নিচের ভারটা বাংলায় একটা ভার বার চলে আসবে হোল বার চলে আসবে ওদের উপরে এবং এই যোগ হয়ে যাবে কি উল্টা হয়ে যাবে গুণ আর পি আর এর উপরে এই বারটা যেহেতু আলাদা হলো তার উপরে একটা হোল বার চলে আসবে আবার বলে আমি উপরে বার যা আসে তাই থাকলো নিচের বারটাকে আমি আলাদা করে দিলাম আলাদা করলে এই পি কিউর উপর একটা হোল বার চলে আসলো আর পি আর উপর একটা হোল বার চলে আসলো আর আগে যোগ ছিল হয়ে যাবে গুণ এটা হচ্ছে ডি মর্গান আমরা জানি ডি মর্গানের সূত্র এটা আচ্ছা তো এখন আমার আমার কিন্তু আর কিছু লাগবে না এটা দিয়ে আমি চিত্র আঁকব কারণ আমার যা যা লাগে তা কিন্তু এখানে আছে আমার শর্ত ছিল যে একটা হোল বার থাকতে হবে এবং মাঝখানে সব গুণ থাকতে হবে সবগুলি কিন্তু মাঝখানে গুণ আছে এখন জাস্ট আমি চিত্র আঁকলে আমার এই সৃজনশীল সম্পন্ন হয়ে যাবে তো সৃজনশীল করতে গেলে যেটা করব আমি এক কাজ করি আমি আমার ইনপুট কী এখানে আমার ইনপুট হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে আমি ইনপুট তিনটা আমার একটা হচ্ছে পি 
একটা হচ্ছে কিউ আর একটা হচ্ছে আর পি কিউ আর আরেকটা কথা বলে রাখি যেহেতু এখানে নেন গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করতে বলেছে তার মানে আমরা নেন গেট ছাড়া অন্য কোনো গেট ইউজ করতে পারবো না নেন গেট হচ্ছে এরকম এই হচ্ছে নেন গেট অর্থাৎ এই গেট ছাড়া অন্য কোনো গেট ইউজ করা যাবে না আমি আর বলতেছি এই গেট ছাড়া অন্য কোনো গেট ইউজ করা যাবে না তাহলে এখন আমি চিত্র রাখার চেষ্টা করি প্রথম হচ্ছে পি বার পি পি বার মানে হচ্ছে পি নট গেটটা কিন্তু আমরা নট গেট ইউজ করতে পারবো না শুধুমাত্র কোন গেট ইউজ করতে হবে ন্যান গেট ইউজ করতে হবে আচ্ছা আরেকটা সমস্যা আমরা নট গেট আমরা জানি এইরকম হয় একটা ইনপুট একটা আউটপুট কিন্তু ন্যান গেট ছাড়া অন্য কোনো গেট ইউজ করা যাবে না কিন্তু ন্যান গেট তো ইনপুট নেয় দুইটা আর নট গেট ইনপুট নেয় একটা তাহলে তো সমস্যা হয়ে গেল তাহলে কাজ করবো আমরা ন্যান গেটই ইউজ করতে হবে যেহেতু তাহলে ন্যান গেটই ইউজ করব কিন্তু আমি এইভাবে দিব ইনপুট আমার পি হবে তবে ন্যান গেটকে বলা যাবে যে দেখো দুইটা লাইন আসছে এই যে দুইটা লাইন আর নট গেটকে বলবো দেখো আমি শুধু প্রথমে পি নিছি আমি কিন্তু অন্য কোনো ইনপুট নিয়ে নেই তার মানে এটা কিন্তু একটা ইনপুট আর ন্যান গেট বলবো দেখো দুইটা ইনপুট দিছি এই যে একটা ইনপুট এই যে আরেকটা ইনপুট তার মানে সাপও মরলো লাঠি ভাঙলো না অর্থাৎ পি বার করতে গেলে আমি এখান থেকে পি টান দিলাম একটা ন্যান গেট বানিয়ে দিলাম এটা হয়ে গেল পি বার আর এটার সাথে কিউ গুণ অবস্থায় গুণ থাকুক যাই থাকুক সব ন্যান গেট তাহলে কিউ নর্মাল যেহেতু কিউ নর্মাল না এই নর্মালে যেহেতু তাহলে এটার জন্য আরেকটা ন্যান গেট দিয়ে দিলাম আচ্ছা তাহলে এখান থেকে পি বার আসলো আর কিউ আসলো আর এই ন্যান গেটের জন্য একটা হোল বার হয়ে যায় আচ্ছা তাহলে এটুক আঁকা হয়ে গেল এরপর আরেকটা আছে পি আর আর হোল বার সরি পি আর আর হোল বার পি নর্মাল এই যে পি নর্মাল আর আর নর্মাল এই যে আর নর্মাল আর অবশ্যই ন্যান গেট যেহেতু গুণ ন্যান গেটই ইউজ করতে হবে এই যে একটা ন্যান গেট তাহলে এখান থেকে আসলো পি এখান থেকে আসলো আর এবং এটার একটা হোল বার হয়ে গেল এবং এই দুইটা আবার মাঝখানে কি গুণ আছে গুণ হোক যোগ হোক যাই হোক এখানে শুধুমাত্র ন্যান গেট তাহলে আমরা এখান থেকে আরেকটা টান দিই এইখান থেকে একটা টান দিই আর একটা ন্যান গেট দিয়ে দিই তাহলে এখানে হয়ে গেল পি বার কিউ হোল বার আর গুণ এখান থেকে পি আর আসলো পি আর হোল বার আর এই এইটার জন্য আর একটা হোল বার হয়ে গেল দেখো এইটা আর এটা একদম সেম হয়ে গেল সুতরাং আমার সার্কিট আঁকা হয়ে গেল তো খুব সহজ যদি বুঝতে পারা যায় খুব সহজ আর এগুলি এমন মানে গেটের চ্যাপ্টারটা তোমাদের এভাবে এমনভাবে শিখতে হবে যেন আমি পারবো সবাই পারলে আমি কেন পারবো না এরকম একটা টেন্ডেন্সি থাকতে হবে যদি মনে করো না অনেক ভয় লাগে বা কঠিন তাহলে গেট আর শেখা হবে না কখনো তাই আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং এটা কয়েকবার প্র্যাকটিস করলে এবং দেখে দেখে কয়েকবার প্র্যাকটিস করলেও পারা যাবে তো সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ